ഗുഡ് മോർണിംഗ് കെ ടി യുവിൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് പേപ്പറിൽ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി സ്കീമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത് ബാലൻസ് ഉള്ളവർക്കും ഉപയോഗമുള്ളതാണ് ഇത് ഇതിനകത്ത് ഈ വീഡിയോ ലെക്ചറിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് മെഷ് അനാലിസിസും സിമിലർലി നോഡ് അനാലിസിസിൻ്റെയും കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒപ്റ്റെയിൻ ദ മെഷ് ഒപ്റ്റെയിൻ ദ മെഷ് കറൻസ് ഇൻ ദ ഗീവൺ സർക്യൂട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ മൂന്ന് മെഷ് കറൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് റൈറ്റ് ഇപ്പം ഈ സർക്യൂട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് സോഴ്സ് ടെൻ ഓം ഫൈവ് ഓം ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ത്രീ ഓം ആണ് ത്രീ ഓം ടു ഓം വൺ ഓം ഫൈവ് വോൾട്ട് ടെൻ വോൾട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മെഷ് അനാലിസിസ് വെച്ച് മെഷ് കറൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീയുടെ ഡയറക്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻസ് തരാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൂപ്പിലുള്ള വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൂപ്പിലുള്ള അതേ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ വൺ ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് സോഴ്സാണ് ഈ ലൂപ്പിന് മെയിൻലി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറണ്ട് ഈ രീതിയിലായിരിക്കും പോയി ഫിഫ്റ്റിയുടെ നെഗറ്റീവിൽ വരും സിമിലർലി ടെൻ വോൾട്ട് ചെക്ക് ചെയ്താലും പോസിറ്റീവ് തുടങ്ങി നെഗറ്റീവിൽ പോകുന്നു സിമിലർലി ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് ഫൈവ് വോൾട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് യഥാർത്ഥ കറൻ ഫ്ലോ വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഐ ത്രീ ഡയറക്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇനി ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജ് ലോ ആണ് കെ വി എൽ ആണ് കെ വി എൽ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വോൾട്ടേജ് ഒരു ലൂപ്പിന് അക്രോസ് വരുന്ന ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ സം അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അക്രോസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ വേണ്ട ഞാൻ എന്താ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് എടുക്കുക ഈ ഭാഗം കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് എടുക്കുക ഈ ഭാഗം കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൂപ്പ് ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ലൂപ്പിലെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സീറോ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം ഒരു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ടെൻ ഓം ഉണ്ട് ഫൈവ് ഓം ഉണ്ട് ത്രീ ഓം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ദ ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് വിത്ത് ടെൻ ഓം ഫൈവ് ഓം ആൻഡ് ത്രീ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്രിച്ചോസ് വോൾട്ടേജ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് സിമിലർലി ബാലൻസ് ഉള്ള ലൂപ്പുകളിൽ അപ്പം ഇനി ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധാരണ കാണുന്നത് എപ്പോഴും ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഇൻറ്റു ഇവിടെ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആ രീതിയിൽ എഴുതി പോകുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയറ് പക്ഷേ നമുക്ക് അതിൽ എളുപ്പമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ മെട്രിക് സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതി തുടങ്ങാം ഫിഫ്റ്റി ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുന്നത് അതായത് മെട്രിക് സിക്വേഷൻ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് വി ഈക്വൽ ടു മെട്രിക് സിസ് ഇൻറ്റു ഐ വി ഈക്വൽ ടു മെട്രിക് സിസ് ഇൻറ്റു ഐ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ വി എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മൂന്ന് ലൂപ്പുകളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റോ മെട്രിക്സ് ആണ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റോ മെട്രിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും ഇനി ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി റൈറ്റ് സെക്കൻഡ് വണ്ണിൻ്റെത് ടെൻ റൈറ്റ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വണ്ണിൻ്റെത് മൈനസ് ഫൈവ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ട് തരികയും ഈ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങോട്ടുമാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൈനസ് ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് വരും അപ്പം വി നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് വി നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇസെറ്റ് ആണ് റൈറ്റ് ഇസെറ്റ് മെട്രിക്സ് എഴുതാം
തേർഡ് ലൂപ്പും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഐ വൺ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകും ഐ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോകും അപ്പോൾ ഒപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ഇനി അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭാഗം തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ കോളം ഭാഗമായിട്ടും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ ആയിട്ട് എഴുതാം റൈറ്റ് ഇനി ഇസെറ്റ് ടു ടു ആണ് ഇസെറ്റ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ലൂപ്പിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സമ്മാണ് സോ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ടു ഓം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഓം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു വൺ ഓം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എയ്റ്റ് എന്ന് ഒപ്റ്റേറ്റ് ഇനി നേരത്തെ നേരത്തെ ഇട പോലെ നോക്കുക ഇത് ഇസെറ്റ് ആ ടു ഇസെറ്റ് ടു ത്രീ ആണ് സെക്കൻഡ് റോയും തേർഡ് റോയും അപ്പോൾ അതിൽ സെക്കൻഡ് ലൂപ്പും തേർഡ് ലൂപ്പും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കും ഈ വരുന്ന വൺ ഓം ആയിരിക്കും വരുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി തേർഡ് ലൂപ്പിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ത്രീ പ്ലസ് വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫോർ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കറണ്ടുകളാണ് അത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതിൽ എളുപ്പമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ട് കാൽക്കുലേറ്ററിലെ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്രാമേഴ്സ് റൂളോ മറ്റ് ലൂപ്പിക്വേഷൻസോ ലൂപ്പിക്വേഷൻ എഴുതുന്നതിന് പോലെയാണ് നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സ് സാധാരണ നമ്മുടെ ഓംസ് ലോയുടെ ഇക്വേഷനാണ് വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ അല്ലെങ്കിൽ വി ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് ഇസെറ്റ് ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് ഐ മെട്രിക്സ് ഫോമിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഇക്വേഷൻ മോഡ് എടുക്കുക ഇവിടെ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് മൂന്ന് മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്ററിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ക്വയിഷൻ്റെ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ ത്രീ സിമിലർലി ബി വൺ വൺ ബി വൺ ടു ബി വൺ ത്രീ സി വൺ വൺ സി വൺ ടു സി വൺ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് കിട്ടിയ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആംസ് സിമിലർലി ഐ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് നയൻ നയൻ സെവൻ ആംസ് സിമിലർലി ആൻഡ് ഐ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ആംസ് എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് വരുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതേ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള അടുത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ അതിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം പോലെ തന്നെയാണ് ഫൈൻഡ് ഐ വൺ ഐ ടു ആൻഡ് ഐ ത്രീ വേർ ഐ വൺ ആൻഡ് ഐ ടു ഐ ത്രീ ഒക്കെ തന്നെയും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് അനാലിസിസ് ചെയ്യണമെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നില്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് അനാലിസിസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നോഡൽ അനാലിസിസ് ആണെങ്കിലും മെഷ് അനാലിസിസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ഓം എഗെയിൻ ടെൻ ഓം എഗെയിൻ ടെൻ ഓം ഇത് ടു ഓം ആണ് ഇത് ടു ഓം ആണ് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ എല്ലാം ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് സിമിലർലി ഐ ത്രീ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യന് തരുന്നില്ല ഇത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഇവാലുവേഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മെഷോ നോട് അനാലിസിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലൊരു പ്രോബ്ലം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷ് അനാലിസിസ് പ്രിഫർ ചെയ്യണം അത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോട് അനാലിസിസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് എടുക്കണം അത് ഇക്വേഷൻസ് ഓരോന്ന് എഴുതണം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ബട്ട് മെഷ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഡയറക്റ്റ് മെട്രിക്സ് എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസറിൽ പോകാൻ പറ്റും എഗെയിൻ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇവിടെ ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ട് സോഴ്സ് പോകുന്ന അതേ ഡയറക്ഷനിലാണ് ബട്ട് ഐ ത്രീ എഗെയിൻ 
അപ്പോൾ ഡൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അതാ ഫിഗർ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഐ വൺ താഴോട്ട് പോകുന്നു ഐ ടു ഇത് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടു ഓമിലൂടെ വരുന്ന ഇസെറ്റ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടു ആയിട്ട് വരും സിമിലർലി ഇസെറ്റ് ടു വൺ ഇസെറ്റ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ ഇസെറ്റ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇസെറ്റ് വൺ ടു തന്നെയാണ് അത് മൈനസ് ടു സിമിലർലി ഇസെറ്റ് ടു ടു ഇസെറ്റ് ടു ടു സെക്കൻഡ് ലൂപ്പിലെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു അത് ആ ലൂപ്പിലുള്ള മാത്രം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫോർട്ടീൻ നിങ്ങൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ടെൻ പ്ലസ് ടു ആ സോറി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കറക്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് തേർട്ടി പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഇക്കൽ ടു തേർട്ടി ഫോർ എന്ന് വരും നെക്സ്റ്റ് ഇസെറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇസെറ്റ് ടു ത്രീ റൈറ്റ് ഇസെറ്റ് ടു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡും തേർഡും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം ഐ ടു ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഐ ത്രീ ഇങ്ങനെ പോകുന്നു കണക്ടിംഗ് സൈൻ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ആവും സിമിലർലി ഇസെറ്റ് ത്രീ വൺ ഇസെറ്റ് ത്രീ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റും തേർഡും തമ്മിൽ ഒന്നും കണക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഈ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നേരത്തെ ഇസെറ്റ് വൺ ടു ഇവിടെ വന്നു അത് തന്നെ ഇസെറ്റ് ടു വൺ ആയിട്ടും വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഇസെറ്റ് ത്രീ ടു ഇസെറ്റ് ത്രീ ടു എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ കണ്ട ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സോ മൈനസ് ടു ആൻഡ് ഇസെറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആ ലൂപ്പിലെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ടെൻ പ്ലസ് ടു അതായത് ട്വൽവ് ഒന്ന് റൈറ്റ് ഇനി നമ്മളത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇടുന്ന അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതാം വി വൺ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയായിട്ട് വന്നു വി വൺ ഇക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ അത് ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് വി ടുവിൽ ഒരു ഓൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഇല്ല വി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ടെൻ കാരണം ഐ ത്രീയുടെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഈ സോഴ്സും പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫൈവ് സീറോ ടെൻ ഇനി ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇസെറ്റ് മെട്രിക്സ് അങ്ങ് എഴുതുക ഇസെറ്റ് മെട്രിക്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ട്വൽവ് മൈനസ് ടു സീറോ ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെയും മൈനസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഇസ് എ ടു ടു കിട്ടിയത് തേർട്ടി ഫോർ ഇത് മൈനസ് ടു അപ്പം തന്നെ ഇവിടെ മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാം ഇനി ഇസെറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആയിരുന്നു റൈറ്റ് ഇനി ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ റൈറ്റ് ഇനി നമ്മുടെ ജോലി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ജോലി കംപ്ലീറ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്ററിന് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതിൽ ഈ ഒരു ഭാഗം എഴുതുന്നവരെ നിങ്ങൾ വളരെ അറ്റ്മോസ് കെയർ ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടും കാൽക്കുലേറ്റർ ഇക്വേഷൻ മോഡി പോവുക മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഫസ്റ്റ് എ വൺ വൺ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടോൺ ടെൽ മൈനസ് ടു സീറോ മൈനസ് ടു തേർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ടു സീറോ മൈനസ് ടു ട്വൽവ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഐ വൺ ഇക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ടു നയൻ ആംസ് സിമിലർലി ഐ ടു ഇക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഫൈവ് ആംസ് സിമിലർലി ഐ ത്രീ ഇക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ ആംസ് അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കറണ്ടുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ആയിട്ട് ഒപ്റ്റൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ പറയുന്ന കണക്ക് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ഫോമിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക നോഡ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു നോഡ് ഇവിടെ ഒരു നോഡ് രണ്ട് നോഡും അതിനെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസും വെച്ച് സിമ്പിളിഫൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിലും മെട്രിക് ഫോമിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മിനിമൽ ഇക്വേഷൻ രീതിയിലേക്ക് എഴുതുക കാൽക്കുലേറ്ററിന് മാക്സിമം ജോബ് കൊടുക്കുക ഇക്വേഷൻ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് അടുത്ത ലൈനിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ പോലും നമുക്ക് തെറ്റാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി കാൽക്കുലേറ്റർ വേയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത വേറൊരു പ്രോബ്ലത്തിൽ പോകാം ഇതിൽ ഫൈൻ ദ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ ഇൻ ദ ഫോർ ഓം റെസിസ്റ്റർ
നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടം ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തീരാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ വേറെ ഈ രീതികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിൽ എപ്പോഴും പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് മെഷ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക ബിക്കോസ് കാൽക്കുലേറ്റർ മോഡിൽ നമുക്കിത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുക എഗെയിൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കിന് എഴുതുക ആദ്യം തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ മസ്റ്റായിട്ട് എഴുതണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മാർക്ക് കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മെട്രിക്സ് വി ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് സിസ് എഡ് ഇൻറ്റു മെട്രിക്സ് ആയി ഇനി വി ഞാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ അങ്ങ് എഴുതുകയാണ് രണ്ട് പ്രോബ്ലത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ മെട്രിക്സ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് വരുന്നു ഇതിലൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിൽ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ തന്നിട്ടില്ല ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ഷൻ ആ ലൂപ്പിൽ നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈവൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ പവറാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇമ്മറ്റീരിയൽ ആണ് അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും ഐ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ വരും അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫിഫ്റ്റി ഓമിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ സോഴ്സ് തന്നിരിക്കുന്ന അതേ ഡയറക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പമാകാം ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺവെൻഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുക ഞാൻ ഈ സോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഒരു സോഴ്സും ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുക ആ സോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഈ രീതിയിലുമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ ഇനി ഞാൻ എഴുതുകയാണ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് നമ്മൾ ആ സോഴ്സിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് ഫിഫ്റ്റി സീറോ നെക്സ്റ്റ് തേർഡിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ടെൻ ഇനി മെട്രിക് സിസെറ്റ് എഴുതുക മെട്രിക് സിസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇസെറ്റ് വൺ വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എ ഉള്ളൂ എയ്റ്റ് വണ്ണും ടുവും ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ അത് ഐ വൺ താഴോട്ടും ഐ ടു ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൈനസ് ത്രീ ഇനി വണ്ണും ത്രീയും തമ്മിൽ ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുക മൈനസ് ത്രീ സീറോ ഇസെറ്റ് ടു ടു സെക്കൻഡ് ലൂപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ അത് നിങ്ങൾക്ക് നയൻ എന്ന് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇനി സെക്കൻഡും തേർഡും ഷെയർ ചെയ്യുന്ന നോക്കുക ഈ ഫോറോം ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഫോർ വന്നു എഗെയിൻ ഇവിടെയും ഫോർ വന്നു ഇനി തേർഡ് ലൂപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടെൻ എന്ന് നോക്കൂ ഇനി ഐ വൺ ഐ ടു ഐ ത്രീ സോൾവ് ചെയ്യുക ഐ വൺ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് ചെയ്യുക ഇക്വേഷൻ മോഡ് എടുക്കുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റർ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ വൺ ഇക്വൽ ടു സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ആംസ് എന്ന് വന്നു ഐ ടു ഇക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ആംസ് എന്ന് വന്നു ആൻഡ് ഐ ത്രീ ഇക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ആംസ് എന്നും വന്നു ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്ന ഫോർ ഓമിലൂടെ പോകുന്ന ഫോർ ഓമിലൂടെ പോകുന്ന പവറാണ് കാൽക്കുന്നത് പവർ ഡിസിപ്യൂഷൻ ഇൻ ദ ഫോർ അപ്പോൾ പവർ ഇക്വൽ ടു നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ എഴുതാം വി എ എടുക്കാം അത് തന്നെയാണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആയിട്ട് എടുക്കാം പ്രിഫർ ചെയ്യേണ്ടത് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് കാരണം ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നെ ഐ സ്ക്വയർ ആർ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഓമിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് ആണ് ഫോർ ഓമിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് കറണ്ടുകൾ പോകുന്നുണ്ട് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് രണ്ട് കറണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അത് ഐ ടു ഐ ടുവിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടും ഐ ത്രീയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടും രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ ദ വോൾ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആ ഫോറോ ഐ ടു ഐ ത്രീ നേരത്തെ ഇവാലുറ്റ് ചെയ്തു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവും പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് നയനും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ത്രീ വാട്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ത്രീ വാട്ട് എന്ന് ഓക്കെ റൈറ്റ്